还不快走！今天倒霉透了，老子耳朵都伤了，还想叫老子更倒霉？快走，快走，快点！哎，过去看看，前方何人？保护大人！洛阳丐帮分舵北袭，死伤惨重。钦差胡大人在奉旨回京的路上遇刺重伤。接连这两起血案，轰动了朝野，惊动了圣上。洛阳传来消息，此案和宁王有关，宁王镇守西部。手握兵权，独挡一方，徒生这些事端，让圣上多了一份担忧。故本府派你二人，趁宁王寿宴之际，暗中查访，见机行事。不过，事实未能确定之前，万万不可轻易惊扰。大人，请尽管吩咐。白医师，这次调你入案，是因为你和丐帮的关系一向很好，便于查案。圣上考虑齐全，给二位备了一封家信，你们可面呈宁王。遵命。盖兄，好久没有见过这么热闹的上元节了。现在看来啊，这洛阳丐帮的血案根本没有影响
。这洛阳城中的生活呀，一样繁华，明王有功啊。是啊，圣上英明，包大人细心，没有按照洛阳的消息贸然行事。咱们这次出行，我还有别的任务要完成。明王这边，武帝你要费心了。展兄，这又不是第一次了。人在府衙，身不由己。我倒是羡慕你，自由潇洒。谁让你是官府的人呢？<笑>等事情办完以后，我会马上回来和你会合。放心吧，此次帮助丐帮，我会尽心尽力的。只是我欠丐帮太多了，要不然的话，我早就带着柳燕呢，去西域了。这次行动，你没告诉他？他一直以为。我们是要到洛阳会合故友的。这宁王的生辰可真是喜庆啊！看来他老人家也是个爱热闹的人，好武，也懂得知人为善，真是个难得的好王爷。哎，去那边看看，走。哎呦，来来来，招呼招呼招呼招呼！恭喜恭喜恭喜！哎，这是陈府的，记住了啊！请。哎呀，这是李府的，恭喜恭喜恭喜！李府的，记住了啊！恭喜恭喜！哎呦，几位小爷，里边请，里边请！哎呀。里边请，哎，请请请。子孝父尊，子孝父尊。儿金钗，儿木鱼，儿火狐，儿土豹。祝父王千岁，福如东海，寿比南山。好好好好，平身吧。谢谢父王。尔等的心思，父王心领了。你们到后面，给你们的母亲请安去吧。得令。金钗，王爷答应见你叔叔了，你留下。月亮，王爷，王爷，尽量见驾，叩见王爷，千岁千岁千万岁。哎，一派胡言。平身吧，谢王爷。展昭白玉堂来了。嗯，白玉堂，这次可好了，今天终于来了。我要为我的弟弟报仇雪恨。你是忘了这是什么地方，还是忘了今天什么日子？还有。你这耳朵，怎么见人？我耳朵怎么了？不只是耳朵，还有你的福牌呢。我会偷回来的。让你去警告他一下，你倒好，搞出一堆人命，连钦差大臣也被你误伤了，还留下一堆证据。还好今天父王心情好，不跟我们计较，不然我们一群人都被你连累了。每次行动都是我，大先锋，你们呢？出事之后都怪我。来来来，几位请。好。哦，白玉石，王爷。哎呀呀呀呀！华山一别，六年不见，老夫可一直惦记着跟你过两招呢。王爷，当初初出江湖，让王爷见笑了。早知道王爷见面就要跟我切磋的话，我就不跟斩护卫一起来了。哦，斩护卫，失礼了。哎，王爷客气了。江湖儿女不拘礼节，王爷。我这次来是有圣上的手谕要交给您。哎，王爷不必多礼，圣上吩咐我，家信并非圣旨，毕竟是皇命嘛。宁王千岁寿比南山，免礼，平身一叙。王爷，家信和礼物都送到了，因展昭还有公务在身，必须马上返回京城交差，请王爷海涵。嗯，展护卫既然公务在身，那本王就是想留也留不住。不过，白玉氏一定要留下来，就住在本府。不了，王爷，弗莱客栈的房间我已经订好了。晚上的寿宴，我一定会来的。王爷，嗯，
我这次带五弟来，就是让他好好陪陪您的，也好。展护卫一路顺风，白御史，咱们今晚不醉不归。好，一切听从王爷的安排。哈哈哈哈哈哈！嗯，哎，哎呦，哎呀，五弟，有姑娘，别来无恙啊！天通长老好，现在该叫帮主了，就顺嘴了。哎呀，什么帮主不帮主的？天通长老叫的我就很舒服吧。我这个帮主啊，也是个穷帮主，只能在这个客栈备了一点薄酒，还有一只叫花鸡招待你们了。天通帮主，有这只叫花鸡，您准备再多的菜，那都不叫菜了。还是柳姑娘嘴巴甜，我喜欢。哎，那个那个展昭呢？哦，展护卫他有事，先回京城了。啊，呃，啊啊啊啊！这次啊。哦，哦，来，先坐啊，柳姑娘，请请请。哎，哎，哎呀，五弟啊，实不相瞒，洛阳分舵造此节呢，一定是有人事先安排好的。我们已经查清楚了，是血盟会的土豹所为，他的落脚点，我们已经查的是一清二楚。只不过下一步我们该怎么办，还有待于商榷。所以，请五弟，你不必。哦，原来你是因为这个来的。柳姑娘，你也不要生气。我们丐帮造此劫难，丐帮上下各个气愤不已。我们一定要为丐帮讨个公道，只能恳请江湖上的朋友多多帮衬。五弟。柳姑娘，多多包涵。哪里哪里，天龙长老，我怎么会生您的气呢？哦，哎，不聊了，不聊了啊啊！吃鸡啊，吃鸡吃鸡吃鸡啊！哎哎。今日寿辰，皇恩泽被豪杰云集，你应该高兴才是。你说的对呀、啊，皇恩豪杰一个不少，可我就是高兴不起来。是不是因为此番带来皇上亲笔信的是御前侍卫，而非往年的文官大臣？看来皇上对您镇守西北还是有所顾虑呀、啊。府中四子。目前在西北各部独守一隅，羽衣丰满，已成内患。还有丐帮分舵被警告一事，牵连血盟会。白玉堂今天前来，令丐帮又多了一个支持者。这白玉堂跟您虽说是忘年之交，可这些年在丐帮的帮助之下，追击血盟会，死咬不放，恐怕凶多吉少啊。这种情况，要是放在十年之前，本王何须顾虑，直接处置便可。是啊，目前小郡主尚在京中学艺，若王爷直接处理，又会投鼠忌器。只是这破解之法，属下突然顿悟，白玉堂来的正是时候啊！我们有他，可以一石三鸟。一石三鸟？嗯。血盟会呢，做事一向是片甲不留、斩草除根。可是这回呢，他不但没有下死手，还留下了证据，这让我百思不得其解呀、啊！难道是杀鸡给猴看？这就奇怪了，血盟会改变了以往的行事作风，哼，有点意思。五弟啊，下一步该怎么办呢？以其人之道，还治其人之身。咱们这样，等寿诞过后，咱们夜袭土豹的驻地，让血盟会感受一下失去驻地的滋味。嘿嘿，这个好。<笑>
哎，五弟啊，你的办法就是多啊。事成之后呢，我要跟你好好的喝两杯。哎哎哎，嗯。来，大哥，别生气，别生气。滚！大哥，嗯，别别别，不要去。我们丐帮向来以和为贵，从来不以牙还牙。但是今天这件事情例外，我们一定要严惩对方，以儆效尤。当中有一些重要的事情需要我去处理，等处理完之后，我再与兄弟们会合。此次行动。就由白少侠统领，白少侠就是本座。杀祖宗！杀祖宗！杀祖宗！杀祖宗！杀祖宗！武力，柳姑娘，拜托了，帮主客气了。丐帮弟子听令，今天晚上，咱们就去捣毁血盟会土暴的驻地，只求取胜，但绝不能伤人性命。听明白了吗？一切听从白少侠指挥。是的。大家小心。你是谁？金毛鼠白雨堂，哼，死耗子！天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。土豹，我金毛鼠白雨堂行走江湖，从不杀人。我跟你说明白，今天捣毁你的驻地，是为了帮丐帮雪耻，也为了提醒你的幕后主使者，不要乱来。你束手就擒吧。哼，白雨堂。你抓我弟弟杨天一，今天旧仇新账一起算。什么？杨天一是你弟弟？那好，我倒要看看你有多大的本事。拿命来！这就是你的一石三鸟，王爷息怒，属下也没有想到，这个白玉堂他，他不按常理出牌呀、啊！常理，哪有那么多常理？我习武之人就没那么多常理。你要是再不行的话，我就直接派人把丐帮逐出西北。不管是白玉堂还是展昭，谁敢阻拦
我见鬼杀鬼，我见佛灭佛。王爷，万万不可呀！您若亲自出马，风险太大。且以现在的形势来看，这清除内患的计划已初见成效。你们这些人心如冰冷，土豹无论如何都是我的忠臣义士，他的死我心动。王爷爱才之心，天下皆知。只是这自古以来，成大事者必须有所舍，才能有所得呀。接下来如何行事？这土包被杀，看似对我们不利，其实现在难题就在白玉堂那儿。我想这会儿白玉堂正在琢磨怎么向您交代。这血盟会是王爷旗下的组织，虽然是秘密的，但从白玉堂、丐帮到展昭，再到开封府，乃至当今圣上，已经是众人皆知的秘密。你的意思，我们还要继续等下去吗？静观其变。我这一生最讨厌的就是等，等下去就要出问题。王爷，小不忍则乱大谋啊。江湖之道会凝盟，化解起来比较方便。是，我现在就去回信。嗯。好一个江湖之道啊！不愧是包大人，用江湖的方法来化解庙堂之危，这是一部险棋，也是一部好棋啊！真是帮主那里要有损失了。哎呀，五弟呀、啊，你多虑了。我们丐帮能有今天，那多亏了包大人和众兄弟的帮衬呐、啊！啊，成大事者，呃，岂能在乎这眼前一城一池的得失呢？啊，这么多年来，我们西北的丐帮，跟血盟会之间那是井水不犯河水，和平相处。哎呀，为了大局，我们丐帮愿意让出一部分利益来。嗯嗯，帮主大意，小弟敬佩。只是这宁王，也是我敬重的前辈，也是王爷之中武学最好、脾气最直之人。他怎么一时走到这种地步呢？哎呀，五弟呀、啊，这你就有所不知了。环境在变，他身边的人物也在变啊。宁王为什么走到今天呢？他跟身边的那些人那是分不开的关系。那帮人背后哪个没有利益关系啊？所以这个事情才变得如此复杂起来。以杨天剑为首的那帮军师啊，抱团起来行事，所以这个事情就很难破解了。你知不知道啊？没错，按照江湖的习惯，快意了断。先休书给宁王，明日约见何月楼相见，我要当面说服宁王。这就对了吧？来来来，你看看。鸿门宴，王爷，白玉堂敢给您摆鸿门宴，他这是赔罪酒。不管是鸿门宴还是什么赔罪酒，这白玉堂所说的江湖之道，倒是合我的脾气啊。这个江湖之道，会是我们大做文章的地方。大做文章，这个江湖之道一定不是白玉堂的心思，我想。应该是在开封府的授意之下，白玉堂才敢这么说。即使是开封府的主意，那又当如何？我们可以顺水推舟，揭掉与丐帮的梁子，然后死磕白玉堂。开封府既然拿白玉堂这个江湖人物来做文章，我们可以顺便除掉白玉堂。
，这比我们借丐帮来试探朝廷显得更有力量，且代价更小。这么说，也不无道理。王爷，里边请。啊、好。王爷请。本御史，你这是看不起本王的菜吗？啊，不敢不敢，王爷，玉堂自知到了洛阳以后，给您惹了不少的麻烦，所以略备薄酒，以示请罪啊。酒是一桩，何罪之有啊？<笑>对王爷来说是小事，可是对玉堂来说，乃是大事啊。这顿饭之后，玉堂是要登门，负荆请罪的。严重了。你不是在信中说偶遇土报，不知之前曾有过节吗？你就全当是替本王教训手下了。王爷大意，玉堂岂敢冒犯？只是此事关系到丐帮，帮主天通长老为了洛阳和西北江湖的安宁，愿意退出三个分舵地盘，与血盟会共勉。不知王爷意下如何？哦。天通长老真是大度啊！王爷过奖了，一切以大局为重，区区三个分舵又算得了什么呢？不过，血盟会如果真的接受三个分舵地盘的话，那叫不识大体。以本王看，丐帮洛阳分舵受损，血盟会土爆驻地被抄，两相扯平了吗？啊！我今天在这儿把话说明，今后丐帮和血盟会再不做任何计较。我今天到此就是要和白义士。天通长老痛饮几杯。王爷英明，请，请，好，来，来，请，请，请，来，请。圣上的家亲，要众位亲王前去东山祭祖，此去需要个十天半月。这段时间，王府的事情就交由世子和管家来负责，血盟会的事情。我就全权交付于你了，属下一切听从王爷的安排。你跟随我已有十年，我做事的风格你最理解也最清楚。和月楼议会、丐帮、血盟会都清楚。接下来，如何按照江湖规矩来处置白玉堂，就看你接下来的运作了。属下一定不辜负王爷的重托。不要再搞什么一石三鸟，在我回来的时候，一石一鸟，只要把白玉堂打掉就好了。属下一定完成任务，静候王爷归来。一路西行，风沙难免会很大。这柳姑娘跟着你，难免要遭罪喽。你这么一说，会把柳姑娘吓坏了。我有那么胆小吗？看看，这就是柳燕的可爱之处。凡事啊，都这么喜欢较真儿。哎，五弟，要不这样，我派几个丐帮的弟子陪你们一同前行，路上好有个照应。不用了，你知道我的习惯的，我喜欢独来独往。有柳燕陪着我，这江湖上再也没有能难得住我的事情了。哎，说的也是，有柳姑娘陪伴你啊，我呀也就放心多了。我要去江南处理一些事情，不知这次分别以后，我们什么时候还能再见面？江湖儿女，总有相见的那一天的。告辞，告辞，一路保重。这会遭遇劫难，白玉堂乃罪魁祸首
，十日之内剪除白玉堂获取首级者，可接替血盟会总舵主之位。吾十日未成，金木火三堂主，自裁谢罪。如梦令下，立即续发。有时候我在想，当初我为什么要学武？为什么要步入江湖，生生死死，反反复复？我不想杀人，可是他们却因我而死。每一次我都不希望看到死亡，可是有时候，死亡又在所难免。就像现在，我和他们无怨无仇，我甚至不知道他们是什么人，我也不想知道。可是他们，却是来要我的命的。是血盟会，王爷不是说好了吗？血盟会怎么会继续生事？我也觉得有问题。王爷说的是，血盟会与丐帮的事情了了，却没有说和你我之间的事情了了。这还真是江湖。血盟会的杀手历来不止一波，我们还需要早做准备才好。需不需要给丐帮发出求救信号？不用了。血盟会和丐帮的事情刚刚了结，我不想再把丐帮卷进来了，到关键时候再说吧。善哉善哉，别急着走啊！他们是不会来的。哼，来来往往自有定数。按规矩，咱们三个人是不能见面的。规矩，规矩就是放屁！你们谁没破坏过规矩？五是这个腔调，还能不能谈点正事儿？正事儿，特效。老虎，你到底想干啥？老子想干啥？你不知道还是谁不知道？大家都是心怀鬼胎，想争夺盟主的位置罢了。你想走，我也想走。这与虎谋皮的事儿，怎么谈？怎么谈
。别忘了，如梦令上还有一句话：若十日之内不能杀掉白玉堂，我们堂主都要以死谢罪。嗯，我就不信了，他白玉堂也是人，怕他干什么？你不要忘了，这姑娘，屠龙会，都是废在他的手里。你到底是哪头的？哪头的？你管得着吗？你行行行了，嗯，哎，都消消气。呦呦呦，这还没当上总舵主呢，腔调都变了。你，穆堂主的意思是我们联手一起干掉白玉堂。联手。那总得有个领头的吧？啊！好啊，按惯例，那就金钗在前了。没意见的话，就这么定了。干活儿请，也都是。想累吗？哎，来着急点。客官，里边请吧。请。好。来来来来来来来来来来。多吃点吧。快点吃啊！咱们客官里边坐吧。好嘞好嘞，抓紧点时间。化身，就能摆脱如梦令吗？不知道。嗯别说话，这只是普通的道上，不会有事的啊！如果我走不掉的话，你不要管我。别说傻话了，我不会离开你的，有我在，不会有问题的。
。五哥，就我们的丐帮弟子死了，还有今天，在凉棚里死了那么多人，你觉得他们是不是因我而死？包括你受伤。五哥，你怎么这样想？我白玉堂行走江湖，过的是刀头舔血的日子，看惯了生死。可是那些丐帮的兄弟们呢？他们有自己的父母、妻儿、同门好友，却偏偏因我而死。五哥，那我们一起隐退江湖如何？妹子，如果我们隐退江湖了，他们就白死了。那你有什么打算？一定要破了血盟会。血盟会组织庞大，我们怎么破了他？擒贼先擒王，只要抓住他们的堂主，风浪自然就会没了。五哥，先找到他们的主子宁王，这样会解决的更彻底一点。哎呀，可把我给气的！我怎么没想到呢？还是我们家燕子比我想得远呢，就这么办。那我让弟兄们去告知天通帮主和包大人吧。哎，行了，燕子，不要再操心了。丐帮的弟子已经给你安排了一个养伤的地方，你等着我。嗯、这次血盟会给我们来了一个突然袭击，我一定给他们一点颜色看看。谁呀？谁呀？这大清早的，哟，白少侠，你好，你好，去禀报王爷，就说白玉堂求见。不巧啊，王爷去京城了。您要是有事儿，您告诉我，王爷回来，我给您转告。我们都快成土包了！呸！你个乌鸦嘴，把我们几个跟死去的联系在一起，你晦不晦气啊？哼！你呸什么呸？看什么看？我说的不对吗？父王有句常说的话，叫“被动的等，最容易出问题”。哼！这不被你主动把人家给追丢了吗？你说话能不能讲点良心？这次追白玉堂，我们火堂损失最惨重。得得得得得，我也押上了全部家底儿。白玉堂去了龙山寺。老虎，你还想单独行动？你还没吃够亏呀、啊！我不管，我一定要抓住白玉堂，为我的兄弟们报仇。哎，老虎，为了避免人员再受损失，我建议我们这次一定要一起行动。还有，我把丑话说在前面，这次谁要是单独行动。坏了大事，我金钗第一个不答应。哟，你以为你是总舵主啊？关我屁事啊！哼！哎，你给我站住！我一定要抓住白玉堂家的碎尸万段！嗯。哼。五弟，他们一定有难处了。马上飞鸽传书。通知洛阳分舵的兄弟们到龙山寺相助，还有，立刻派人去开封府，通知包大人。是，一切配合包公主吩咐。嗯。白玉堂。
你是谁啊？咱们血盟会的人打招呼都是一个德行。什么？什么一个德行？九色之徒啊！温日堂，废话少说，拿命来！呀！要不是大爷，我能被你抓着？你放开我，快放开我！别在这儿给我嘴硬了。告诉我，金钗木鱼在什么地方？行，我告诉你，你过来。小子们，哼！那好。你不说是吧？我有的是办法。五爷，江华来迟了，不必多礼。诸位，快请进。你已经看到了，你的救兵来不了了。希望你将功折罪，说出木鱼和金钗在什么地方。你真怕我不死？我说，金钗和木鱼在城外的将军庙。老胡。
，你坦白我仁义，但是你的生死不在我这儿，在开封府包大人那儿，就让包大人来对你进行评判吧。钦差暮云，对不住了。老胡，江湖不只是讲的仁义，更讲的是人心和正义。真心希望你能过得了包大人那一关。江舵主，把火狐押到开封府吧。好，走。江舵主。押送火狐的路上，一定要小心呐、啊！放心吧，吴爷，要不要再等一等？开封府那边应该有消息过来了，如果斩护卫他们赶来，胜算会更大。兵贵神速，有丐帮兄弟帮忙，我想来一个出其不意，抓住木鱼和金钗，给宁王来一个敲山震虎。可是，有劳江舵主了，快去吧。吴爷，保重，保重，走。走，走，走，快点，快，走！这火狐一去，只怕是凶多吉少啊！像他这样头脑简单、四肢发达的人，那是一定的。不过，我就怕他败露我们的行踪，所以我们还是得提前准备一下。嗯，您说的有道理。穆堂主，我们也没有必要藏着掖着了。据说你很擅长布置机关，能不能带我瞧一瞧？<笑>如果火狐出了事儿，你我就是一根绳上的蚂蚱。不过对付白玉堂，咱们必须一条心。不过你放心，盟主之位我不感兴趣。<笑>那还不带我去看一下？走。包大人，白五夜有难，请派人速去洛阳相助。公孙先生，看来是我的江湖之道，害了白御史啊！不知白御史现在如何？白五爷一向足智多谋，定能逢凶化吉。这次，只是对宁王身边的人估计不足。才陷入了被动。白御史虽然武功高强，但是猛虎架不住众狼啊！速派展昭赶往洛阳，避开宁王府，调动洛阳捕快，再逐展昭，巧用丐帮，一定要剿灭血盟会。是。这是我专为锦毛鼠准备的。堂主，怎么样？禀告堂主，白玉堂带着一帮人到山门口了。嗯。你在这等着，我去收拾白玉堂。果然不出我所料。白玉堂，你自己送上门来，休怪我不客气。你们血盟会对我，从来就没有客气。
堂，能耐呀！我若不用假扮诱你，又怎能擒得住你呢？这是专为你做的捕鼠笼，专为你这只锦毛鼠。你就好好在这儿待着吧，等我把外面的事儿办完，再回来好好收拾你。金姑娘，你这是干啥？抓人的时候见不到你的人影。有你就够了，我这样躲着可以迷惑敌人。有什么事儿不能在屋里说，非跑到这荒郊野外的？庙里耳目众多，小心使得万年船。就你们这姑娘家事儿多，这不就是商量白玉堂归谁的事儿吗？还回避个啥呀？哼，那你的意思？白玉堂算你的了，你看这地盘是我的，人是我抓的，你说呢？那总舵主这个位置，你也是坐定了。姑娘还有什么想法吗？白玉堂算你的，那你打算怎么处置他？嗯、不杀白玉堂，你我人头不保。杀了白玉堂。我们人头也未必保得住，如梦令在，但父王不在。你是说，有人背后捣鬼？这个我不确定。不过你想，自父王寿辰以后，我们谁都没有再见过他老人家。父王不是去东山祭祖了吗？你想，如梦令，再加上一个总舵主，这又或是啥？金姑娘，你好歹是读过书的，这件事儿，如果你都没解的话，我就更没解了。大家都知道，总舵主是父王的一个棋子。我们几个人直接听命于父王，不过最近，父王并没有跟我们谈过要换总舵主一事。所有人都知道，我们几个堂主面和心不和，但是为什么？要让我们争夺总舵主之位呢？你是说，有人看我们不顺眼，让我们几个互相残杀，并和他人血拼？那就更别说白玉堂、开封府、丐帮这些强劲的对手了，我们绝无胜算。所以，咱背后有陷阱啊！霍虎已经陷进去了，那怎么办？所以我们绝不能再陷进去。我马上回去找总舵主。白玉堂怎么办？先关着，最保险。嗯。这长大人什么时候来的？等多久了都？哎呀，真是贵人多忘事。兄弟们，长大人来了！长大人，长大人，长大人，兄弟们，长大人，请大人，快跟我说说，有什么进展？是是是。你怎么知道我来了？薛明辉的堂主就属你最聪明，做事不像土爆火狐那样冲动不动脑子。说实话，金钗，我欣赏的人就只有你一个，但我最讨厌的人也就是你一个。我之所以欣赏你，是因为你精明能干，做事有章法讲条理；而讨厌你，也是因为你有时候太过于精明。我知道你想问关于总舵主之职和如梦令的事。王爷在赴京之前就已经将血盟会托付于我，发布如梦令也是王爷同意的，为的就是赶在王爷回府之前，将白玉堂欠我们的拿回来。至于总舵主之位，也是因为我萌生退意。只要你们这次能够圆满的完成任务，让我和王爷有所交代，我对你们的承诺。就是让出总舵主之位，所以现在，你更关心的应该是和穆堂主怎么样把白玉堂的首级取回来
，你离总舵主的位置也只是一步之遥。金堂主听令，如梦令一发，不可回头。你速去江女庙取回白玉堂首级。白老鼠，棺材为你特制的铁笼里，滋味如何啊？挺舒服的。哎，你们另一位堂主金钗怎么没有出现呢？要不要把他请出来，咱们当面聊聊？哼，一个阶下囚，都要死的人了，有什么好聊的？<笑>江湖中传说，金钗是血盟会堂主里面最聪明的一个。现在看来，果真不假呀！你呀，堂主，战朝已经到庙门前了。现在还不是收网的时候，先出去和展昭会面，另做打算。堂主，是不是有人来救我来了？怎么样？是你放了我呢，还是我自己出来呢？你休想！看来你是真不了解我呀。你什么意思啊？难不成你还能长了翅膀不成？别看来了几个救你的人，想出去你就死了这条心吧。实话告诉你，我之所以待在这儿，就是为了等金钗出现。我现在想出来，那是因为我不想看到更多的人流血。我在庙外等，等你和你的人出来自首。白玉堂，想逃出江女庙，门儿都没有。有门没门，你自己想想吧。啊，五弟，展兄，五弟，让你受惊了。没事，展兄辛苦了。你们两个翻过后山去找总坛，让金钗赶紧过来支援。嗯。如此慌张，为何？寺庙被展昭和。白玉堂包围了，展昭和白玉堂，怎么回事？展昭带了很多人围攻寺庙，白玉堂趁机从寺庙逃了出来，两人联手把寺庙给包围了。穆堂主让我们找你支援，走，我们立刻回总舵。哎，上。展兄，嗯，王爷去了京城，你知道吗？知道。他去京城干什么呀？奉圣上的手谕去祭祖。祭祖，嗯，去多长时间？大概十天左右。十天。血盟会的如梦令追杀我的期限也是十天，看来是算着王爷的时间来的呀。你是担心血盟会的幕后有人在捣乱？血盟会的几位堂主，我差不多都见了。这几个人都是王爷忠诚的死士，王爷对他们有恩。他们求报，不像是有野心的人。五弟的意思是，要么
，就是我还没有见过面。据说，是极有野心的金钗一手策划的这件事，要么，是另有其人在幕后设一个大局，让你我和丐帮卷入其中。那五弟，你有何打算呢？静观其变。总舵主，您现在作何打算？在江湖上，不怕找事的人，就怕爱管闲事的人。因为找事的人通常都没有什么真本事，而爱管闲事的人都很有能力。白玉堂就是这种爱管闲事又非常有能力的人。白玉堂不除，必坏王爷大事。可是白玉堂现在已经逃出来了，和展昭联手为寺庙，怎么处？我让你假意投靠白玉堂和展昭，趁其大意将其毒杀，然后你回血盟会，接替总舵主之位。那木鱼怎么办？放弃木鱼，找个机会把江女庙的破绽泄露给白玉堂他们。你你什么你？成大事者，至亲皆可杀。好好收心做事吧。投靠白玉堂的契机，我已经给你安排好了。那要是我不按照您说的做呢？你叔叔金亮和唐美金花，为感谢王爷，已在王府做了义务的画工。要不要我带你先见见？杨天剑，你太无耻了！<笑>我再说一遍，自古欲成大事者，至亲皆可杀。大哥，五哥担心死我了。我这不是好好的吗？哎，你的伤怎么样了？已经无大碍了。啊，对了，这位是叶青姑娘，我的救命恩人。叶姑娘，谢谢你救了柳燕。白大侠，举手之。叶姑娘也受伤了。她是为了救我受伤的。叶姑娘，快坐。现在是吕布安全，先把叶姑娘送去一个安全的地方。展大哥，叶青的家人全都死于血盟会之手，他与血盟会有血海深仇，他来这里就是为了报家仇的。你说的是洛阳，叶家灭门案？没错，叶青就是叶成云的女儿。展大侠，哎，你一定要为我报仇！叶姑娘，不要这样，赶快起来。叶家庄被灭，我们全家死于血盟会之手。我一定要铲除血盟会，为我们全家报仇。哦，叶姑娘，请起来说话。展大侠，你不答应我，我就死也不起来。如果展大侠不答应我，那小女子只能以死明志。哎，叶姑娘，叶姑娘，我代展大哥答应你，起来吧。快请起，来坐，来。看我们不顺眼，让我们几个互相残杀，那就更别说白玉堂、开封府、丐帮这些强劲的对手了，我们绝无胜算。叶青姑娘，你的方子还真是有效。我父亲叶成云，人称回春子，我从小跟着他，自然也学到了不少。多谢了。
，举手之劳，只怪我武功太低，不能血刃仇人。刘姑娘，下次你们去攻打江女庙的时候，一定要叫上我，我要亲手杀了他们，为我的家人报仇。叶青姑娘，你有血海深仇，我能理解，但是江湖恩怨，打打杀杀是永远没有尽头的。我和五哥都已经有些厌倦了。我最大的心愿，就是和他一起归隐山林，找一个世外桃源，放马牧羊，采莲耕种。真羡慕你们。可是我家丑未报，什么也不敢想。会好的。对了，柳姑娘，我小时候跟我父亲在江女庙周围采药的时候，知道有一条捷径可以通向寺庙。真的？嗯，太好了。那我现在就告诉五哥和展大哥。嗯姑娘，这次多亏了你，我也是替自己报仇。这一次，我一定要手刃几个血魔会的人，为自己报仇。你还是先问问哪个是你的仇人再说吧。嗯，不好，那应该是血魔会的人。别怕，有我。我们快去和白大侠还有展昭他们会合吧。好。四个堂主，三个已经归位，此事。基本上已经稳定了，五弟，你也累了，该好好休息一下。据说，金钗是个女流之辈，应该不会有这么大的野心。女的？那就柳燕的叶姑娘，会不会是、啊？这个你放心，我们已经调查过了，叶成云的确有一个会医术的女儿。哦，展兄，我总觉得有些不对劲儿啊。有什么不对劲儿？你是不是担心王爷那边有所怪罪？现在还不好说呀。报，发现一伙人正向庙门走来。杨军师，杨军师带这么多人来，有何贵干呢？哼，这位是我们血盟会总舵主。总舵主，真是万万没有想到，杨军师竟然是血盟会的总舵主。失敬失敬，杨总舵主，你今天带这么多人前来，究竟是为何事？白玉堂，别装糊涂了。你对我们血盟会做了什么？难道自己还不清楚吗？倒是你应该问问你们的血盟会对我做了什么才对呀、啊！白玉堂，别再狡辩了。聪明的话，把我两个堂主交出来，让我和王爷有所交代。杨天剑，你有什么资格和我谈条件？要给王爷交代，那也是我白玉堂给王爷一个交代，不用你来插嘴。哼，好你个白玉堂！什么时候，口气都是如此狂妄？我告诉你，你没有机会再去见王爷了。嗯、对不起了，柳姑娘。嗯、真是给我惊喜不断，想不到叶姑娘和他们是一伙的。
。实不相瞒，白大侠，我就是血盟会的金堂堂主，赶快命令你的手下把刀放下，不然我就杀了他。金钗，我也实话告诉你，你敢动柳燕一根汗毛，我就让你的血盟会以及你的杨总舵主，包括你在内，都出不了江女庙。<笑>白玉堂，你以为我是吓大的吗？我告诉你，今天我们就是冲着你来的。识相的，你自行了断，不然的话就是鱼死网破了。五哥，不要管我，快杀了他们！住口！赶快把柳姑娘放了。金钗，白玉堂若不自尽，马上杀了柳叶。展大哥，不要管我，快杀呀！把人放了，杀！动手啊！赶快把人放了。好了。杨总舵主，你不就想让我死吗？好，我答应你。不过我有一个条件，我死之后，你必须放了柳燕。这个没问题，江湖道义嘛，我还是懂的。那好，你们打算让我怎么个死法？那还不简单，吃了他。就一了百了了、嗯。五哥，不要、啊、五哥！金堂主的毒药，江湖上早已闻名遐迩。五弟，杨总舵主，你可要信守你的诺言啊！什么？谢王爷。白玉堂，我听说你把血盟会的干将都抓了。王爷，你也太高估我了。是你的人正在毒害于我。我的人在哪里？都在庙堂里面。哼，谅你们也不敢造次。王爷。如果你的人对我造次怎么办？那就按江湖之道，公平处理。那好，那我就帮王爷拆解拆解。王爷，依我看，金木火三位堂主都是直爽之人，是有人从中作梗，想利用血盟会总舵主之位。来诱惑他们，导致他们不和，并且让他们相互猜疑。这个人是谁？你的军师，杨天剑。嗯，王爷，天通帮主告诉我说，是你的手下将你推到不义之地。我当时还不知道怎么个不义之法，现在我终于明白了。王爷有所不知。我们截获了你的军师联络西夏结盟反送的证据，杨天剑，你作为王爷的军师，血盟会的代理总舵主，不好好的辅佐王爷，从中挑拨是非，结合外邦反送，你居心何在？
居心何在？你们可知道，我的祖辈是当年跟随太祖皇帝征战南北的大将军，为大宋基业立下了赫赫战功。太祖皇帝杯酒释兵权，逼我祖辈交出兵权，立下遗训，家族后人不得习武，不得与朝中为官。这对我公平吗？白玉堂，战昭，你们心中都有自己的江湖梦，可以行走江湖，而我呢？我这一生还能够有何作为？我在王爷身边，十年卧薪尝胆，为的就是借助王爷之手，搅动时局，当的就是今天，能够拿回我应得的一切。哼，今天。再也没有今天了。自古就有秀才造反，三年不成。我十年谋略，精心策划，最后还是功亏一篑。现在想来，还是王爷。当初您说的对，被动的当，永远当不来自己想要的。如果我有你们的一身功夫。我也就不会到今天这个地步。天要绝我杨天剑，我不甘心。嗯，快快拦住他！五哥，五弟，五弟，五哥。都指望不上，还是我的燕子好，一直陪着我。十四大军，情愿轮回，唯有梦里的你容颜。绝世华丽，别如何时。
众声音如风如雨，心切，生死刀剑几人？沉醉。